呃，孙书记，我先声明一点啊，这个暂时挪用这个维修水渠款给大家伙发过年的钱，是我在这个村委会上提议的，但是我说的时候呢，大家都同意了，对，是当时都同意的，真的。而且领钱的时候啊，都是皆大欢喜，你不能现在出了问题全部赖在我一个人身上，是这不合适。所以咱们现在不谈追究责任，咱们谈如何组织人卡修水渠。对对对，这个平定小组来之前呢，把水渠先修好。哎，书记。你说，你怎么安排？我怎么做？对，您怎么说，咱们就怎么做。这个事儿啊，我仔细想了一下，抢修水渠呢，首先需要水泥、砂石这些材料。嗯，这个钱呢，要不行就由村里的石材花园先出，先垫付。哎呦啊！但是这个人工，必须得是无偿的。哎，那个，算了，不好意思，我先接个电话。张总啊，您找我啊？跟你说个事儿啊，对你们村儿的这个投资方案我做出来了，是吗？嗯，太好了。那这回什么内容啊？还还还攀岩吗？<笑>等你过来再说。哎，不是张总，我我现在有点事儿，我可能过不去。哎呀，你那有什么事儿啊？赶紧过来啊！不是张总，我我现在真的有事儿，我真过不去啊！把你的事儿放下，哪个重要啊？赶紧过来。非得让我派飞机接你去、啊？哎呦，那个孙书记，不好意思啊，我现在有点急事儿，得马上去趟市里。什么事儿了这么急？非得现在走？把这事儿说完了，你再说。什么事儿比修水渠还要急呀、啊？不是，我真有急事儿。那个维修水渠的事儿，你们先跟孙书记商量商量啊。我真的有事儿啊，我先走了。孙书记，对不住啊。哎，先生，进进来。孙书记啊。就这个修水渠啊，这个材料费其实花不了多少钱，您说是吧？但是这个人工，您说全部都是义务的，我怕这个，哎，这积极性不高，就号召不起来呀、啊。对，是这个事儿呢，我也仔细想过了。首先啊，咱得把这事儿捋清楚。当初人家企业捐款指明了就是维修水渠的，但是呢，建安把这笔钱、这笔专款给村民们分了。嗯，这就等于是村民们收了钱没干事儿，所以现在呢，不管是补救还是别的什么，咱们义务出工是必须的，必须坚持。行，那我先在微信群里啊把这个消息给他们发一发，先号召一下，然后让这些娘们儿好好动员动员他们的男人，是不是？那这样，我呢再去找其他村委，这样呢今天晚上咱们都挨家挨户的去做做动员，行。然后明天起来呢。在这个广播里再通知一下，好吧？哎呦，您放心，咱们好好好好，叔叔，对不起啊，对不起啊，您别别放心里啊，您慢点走哈。李主任呀、啊，你比我预计的还是晚到了半个小时，我真的是放下手中最重要的事儿，我快马加鞭的飞奔过来的，我。跟你开玩笑。哎，猜一下这是什么？这是。
猜不出来，这什么东西啊？知道这个，吃鸡地图。嗯嗯，哎，不是吗？你别说，还真是有点像啊。不是，再猜。哎，这不是我们村吗？对呀，这是我花重金聘请的欧洲顶级咨询公司为你们村规划的未来的蓝图，一个集。种植区、养殖区、农产品加工区、观光度假区于一体的现代化大农庄。啊，还有这儿，你跟前的海清村，这里景色非常优美，所以呢，我将在这里建一座豪华的观光度假山庄，这边建一片高级的养老小镇。哎呦，张总。怎么样？我之前还以为你到我们村就是搞搞攀岩、爬爬山之类的，我没想到你的规划这么宏大呀！哎呀，也都怪我这个目光短浅。其实我早就应该猜到，那张总之前到我们村那就是战略性的踩点儿。嗯，李主任，其实我们张总啊，一直在下一盘大棋。嗯，怎么样，张总啊，这这项目好是好。嗯。但是我这一琢磨呀，这相当于把我们村现在的生产生活全部推翻了。嗯，这别的倒没什么，我就怕我们村那些村民，包括村干部，包括孙光明、孙书记，他能同意吗？他们我不管，我就问你，你会不会发自内心的、全力的支持我这个计划？我肯定支持。但是，我怕我我一个人的力量不太够。李主任，你现在有两个选择：一，厚石沟村的村主任；还有一个，就是现代化大型农庄的总经理，相当于一个现代化大型企业的管理者，年薪近百万。你选择哪个？多少钱？一百万。<笑>李主任，我相信你的追求绝不仅仅是保住村主任的位置，对吧？怎么样，赵总？嗯，我我我有点懵啊。<笑>没事儿，懵是正常的，啊。喝点酒放松一下，对，慢慢考。啊，这几天呢，我还会带你去参观几个已经成型的现代化大农庄，用你的眼睛和心好好感受。瞎火的大半夜叫我们干嘛？没人跟来了。没有没有，没有，都看了。我问你们啊，孙书记是不是带着村委都去你们家家访了？啊啊，都家访了，让我们明天尽量腾出时间去参加抢修水渠呢。嗯，好，这样啊，你们现在就去通知咱村的老赵家的每家每户，明天上午九点大槐树集合。不是，集合，集合干啥事儿？肯定是谈事儿啊！谁谈事儿？爸说我呀。哦，行了啊，现在有去通知，务必每家每户啊，能不能完成任务？啊，能能能能能，行动，行。各位村民请注意，各位村民请注意，从今天八点开始，本村将展开。是咱们全体村民共同的重要基础设施。
所以呢，跟每家每户的生产啊息息相关。我希望大家能够自发、踊跃的义务出工。再再说一遍啊，是希望大家义务出工。我呢，首先在这儿号召村委干部和党员再度参加，也希望每一位村民啊，能够尽最大的努力，能够抽出时间去参加。让我们共同办好村里这件迫在眉睫的大事儿。我会带着各位村委和党员干部，在水渠抢修现场等着大家。嗯、领导，这年头义务出工可难了。你看，现在都几点了，也就我们俩人。我可跟你说好了，我不会修水渠。我就是一个纯打酱油的，你可别指望我。本来也没打算指望你，我可以给你加油。孙书记，孙书记，孙书记，孙书记，村里在家的党员啊，都来了，书记，我们都来了。你别说啊！哎，金宝，我们都过来了。哎，桂兰，你们都来了。哎，好好好。这个民宿也得承认，向你报道来了。啊！快快快快快！哎，大家都来了，好好好好好。哎呀，就咱们这个民宿的生意，如果一下耍耽误你们好几天，这损失可不小啊。哎呀，谁叫我们都欠你的呢？孙书记，我们来了，我们来了。这个怎么干？您说，我们听您的。好，好，好。李秘书，这修水渠我可完全是没经验。那这样，您懂，您安排，您指挥大家怎么干。行，请好吧，孙书记。那个，大家先听我说啊，咱们今天啊，就是先分段清淤。等把这个淤清完了，再查一下，看有没有落下的，然后啊，咱们就可以维修水渠了。大伙都听明白了吗？好，开始干活。好，来来来来来，干活。加油！你们问为什么老赵家的人不能参加抢修水渠？道理很简单呀，因为这是李家捅出来的窟窿，咱老赵家的人凭什么免费帮他擦屁股啊？对不对？八叔，孙书记带着大家抢修水渠，咱们老赵家这么多人，一个都不去，不合适吧？对呀、啊啊啊啊啊啊，是啊，是啊，谁谁都一个人不去了。丽英不是去了吗？她是孙书记的铁粉，还有我媳妇儿，桂兰还是党员呢，有他俩代表咱老赵家足够了。金宝，哎。老赵家的人，除了丽英，其他人一个都没来。啊，孙书记，孙书记啊，昨天晚上，老赵家全体的村民得到秘密通知，今天早上九点在大槐树集合一式。谁赵记的？赵玉玺。赵玉玺，现在在老赵家有这么大的号召力。好像也有二叔，不能。二叔毕竟一辈子庄稼，他不会在修水渠这事儿上跟我掺和掉。我估计还是玉玺，对，就就就就是玉玺。你这样，你给我，你现在就去问问二叔，问问大姐怎么回事。行行，那那我现在去。我，就是再过两天，就是我们村就要评选明星村了嘛。只要评选小组一到我们村，首先要去看水渠啊。如果说评选小组去水渠，这么一看水渠该修的地方没有修，那就出了大事儿，一定会追查的。那李家就要承担所有的责任，那时候他的村主任也就到此为止了。正好应该借此机会把你们八叔给推上去，对不对？只要他一上任。那就带着大家伙一起去修水渠，所以说，这个水渠不是不修，应该选择合适的时间，巧妙的去修
我这么说，大家都清楚了吧？我没听明白。二叔来了，二叔来了，二叔哪个主意？二叔来了，二叔拿主意。二叔您说说。二哥来了。哟，二哥，我们刚才正在说了老爸。老弟啊。啊。你还记不记得咱们老赵家是干什么营生的？这个你都能忘了？你，啊，你还想来问我呀？想，现在想。二叔，我插句嘴哈，咱们老赵家自打扎根后石沟村。农耕传世数百年了，不是放心吧？跟你有什么关系？你这是嘴掺和什么呀？这真是说的对，嗯，说的对。咱老赵家自从落地后石沟村，农耕传世数百年了。既然咱们是种地的，从土里刨食，种地先保水。这是赵氏的祖训，啊，阿弟啊，啊，你连这点道理都搞不明白吧？我明白呀，我刚想说呢，让他还抢先了，我没说不去修。不是，那你召集大家在这说不参加抢修水渠是啥意思啊？啥意思啊？我那是缓兵之计，先缓缓，缓缓。啊，前一季的水渠勉强能撑得住。到下一季的水渠，要是真出了问题咋办呢？受损责任是谁呀、啊？还不是在老赵家的菜农啊！说的轻巧，换一换。所有的人，全给我去工地！哎，赵氏亲人们，你们不听二叔的吗？听啊！听二叔的！听二叔的！听二叔的！二叔的，跟我走！哎哎哎！不哥说，我我们先去了。哎哎哎！二哥，哎，你看，我的地都包给你了，我这多少年都没干农活了。呃，修水渠的事儿，我这我这别过去了。啊不啊不不，我不是说别的，你看我现在身子骨比较虚，手无缚鸡之力。我这我，要以前我我我早就去了。你五十出头，年富力强，你追年轻姑娘的时候可没说过你身子骨虚啊？还让我说啥？不用说了，不用说了。呃，那那那这样吧，那那那，我就过去，我过去瞅瞅啊，我给他们呃增加一点精神食粮，好吧？嗯。嗯，呃，行了，二哥，我先走了啊。老伴儿，听话啊。二哥，你这不给我面子，我找不到感觉呀。哎呀，八弟啊，啊，当家人得有当家人的样子，不能瞎当家。你不说我在村里一言九鼎，你一言七鼎吗？啊。剩下的两顶就是你要好好学，做事情要分得清轻重缓急，明白吗？太难了。哎，你咋还不去啊？我去哪儿啊？抢修水渠啊！哎呀，哎呀，二哥，我这腰有点疼。哎呀，哎呀，哎呀。腰疼是吧？啊！哎呀，哎，好了，哎，好像好了。二哥，我去了啊，我去了。哎呀，这边就是咱们的西红柿区。前面还有亚的西红柿苗，你看，这是我们的产品。
口感特别的好。我们这个现代农业园区啊，先前投入了一亿五千万，占地呢也有一千二百五十多亩了，雇佣的产业工人也有一百多人。目前我们每年的产值应该在三个亿以上。李主任，怎么样？这规模，啊，可以吧？哎，说的心里话，张总，我从来没见过这么大的农业园。我跟你说啊，我规划的那个农业园比这个规模要大三倍。如果交给你来管理，你能拿得下吗？交给我，那我得多学习学习才行。信心总得有吧？有，肯定有。领导，领导，别个业，别个业，你别老拍我，去拍拍人家干活的，快去。好，好，好，好，好，好。哎，苏局局，我来，我来，我来，好嘞，我来，不用，不用，不用。一宝，哎，来了这么多人啊，大伙一块干，我看了，十天抢修出来，大有希望。哎呦，孙书记，你可不知道啊，能让老赵家人来，我是费了一波三折呀。哎，我就在想一个问题，我作为一个十五年的村会计，我这个时候如果不站出来，我等待何事？对不对，孙书记？一宝，哎，你想的对，想的很对。所以啊，我跟他们说。孙书记已经身先士卒，来去呃抢修顺序了。你怎么着？你们还要一个个的这琢琢磨着要不要来吗？我冲他们大喊：“走，跟冯一宝一起上！”金宝，你辛苦了，你这真是力挽狂澜啊！我这不叫力挽狂澜，您才是最重要的。您首先做了一个表率作用，所以我觉得榜样的力量。孙书记，嘿嘿，孙书记，站站站站站站啊！哎，我，哎，我来了。徐姐啊，啊，你终于肯来了。秋水兄，我义不容辞啊！孙书记，我可是主动来的哈。是不是有人背后说我坏话呀？那我得拿铁锹拍他呀！那行了啊，徐姐，来了就好好干，好好干活啊。嗯嗯嗯，行，孙书记您放心，有我盯着，保管大家干的又快又好。老赵家了，展示我们凝聚力的时刻到了啊！都干起来！来，一、二、三，耶！来，快快快快快快快！你们赶紧去干活啊！啊，这这么多活都干不完，你这快快快干活！别老快点快点！咱那个刷姐啊。辛苦了，来，先干一个啊！辛苦，李主任。哎，好，好，怎么样，李主任？这几个大农庄逛下来以后，有什么心得？哎呀，大开眼界，深受启发呀！张总，我跟你说句心里话，如果按照你这个规划，在我们村建这么一个大农庄的话，那我们村啊，真的能实现跨越发展，过上和城里人一样的好日子了。没错。但是呢，我有点担心啊，我怕村里的反对的声音太多。就像你之前说的，村民、村委，包括孙光明，他们有可能会阻碍我施展我的手脚。我现在呢，只想知道，你，你下了多大的决心？哎呀，张总。你放心，我一定全心全意的支持你。谁要是敢阻止我们后石沟村的发展，我我就这么说吧，我向您保证，我们村所有的人一定会支持你这个大计划。要的就是你这句话。<笑>而且，我告诉你啊，李主任，哎，我之前答应过你的，我肯定会兑现。哎，谢谢张总。来，我有一个小困难要跟您说一下。种地先保水，这是咱老赵家的祖训。水乃生命之源，水养育了我们，水哺育了我们，所以咱老赵家的都得打起杀人的精神，谁都不能丢脸啊！老赵家的加油呢，我盯着你们呢啊！玉玺，别瞎嚷嚷，我这给他们加油打气。什么什么什么加油啊？这次义务抢修水渠，不分赵姓和杂姓。
，每个村民都贡献了一份自己的力量，你这样喊。容易破坏团结，对，我觉得孙书记说的对，破坏团结都上升到这高度了，没那么严重，就这么严重。你看看那个，大伙辛苦啊，这几天非常辛苦。咱们这次啊，义务抢修水渠，咱们不分赵姓和杂姓，每个人都是自愿的来贡献自己的一份力量。大家伙的的确确都辛苦了。咱们也都别把自己累着啊！口渴呢，咱们这儿有饮水点啊，有免费的饮料给大家喝，好不好？哎，孙书记啊，这个谁赞助的水，你是不是也应该跟大家伙说说？哦，对，你自己跟大伙说。不不不不，还是你说，你说话有分量。哎呀，一样一样，你说你说，我我说了，大家伙听好了。都把手头上活放下，刘富贵要讲话了。<笑>大家听着，孙书记让我向大家传达一下啊，这一次修水渠赞助的饮料，是由我刘富贵和富贵牌豆腐坊一起来赞助的，明白了吗？大家只要累了的，一定要过来喝水，但是不想喝的不要。随便拿啊！哎哎，不能浪费。好，好，大家大家干活吧啊！哎，你们俩把东西放下去，帮大伙一块干点活，行不行？对对。哎呦，我这嗓子刚才喊喊太太干，干干口干舌燥，我我喝个口水，润润嗓子。哎呀，发气，不是我去干活，呃，我我我给他们发水去啊，我先去了。哎哎，领导，领导，喝水。哎，喝吧，你喝吧。孙书记，哎，韩秘书，我这啊，刚才检查了一遍，今天啊准能完工。今天就能完工啊？啊，那太好了，韩秘书，我心里这块石头也总算落地了。你就放心吧。哎哎，孙书记，我想待会儿能不能召集大家在这儿照张相，就是显示一下咱们基层党组织的团结凝聚力，你看怎么样？好，韩秘书，您的提议太好了。这次啊，咱们义务抢修水渠。冲在最前面的的确都是咱们党员，咱应该拍个照留个念。你这样，你来张罗。好，啊，那个，我们也参加合影。你们不是党人，但是我们可以呃火线入党啊，是不是？一样。那以后再说，好不好？那那那我我先张罗人，别在这捣乱。海棠，海棠，老王，老王，咱几个大家干活。来来来，快快快！来来来，大家都站好，大家都站好。好。站紧一点，站紧一点。冯会计，稍微。让开一点，来来来，三、二、一。孙书记，我回来了。哎呀，都完工了，这么快啊！哎，来来来来来，跟我们一块合个影。哎呦，合合影我就算了，算算，我都没参加这个抢修工作。来吧，都是咱们党员，一起合影留个念。过来过来过来。哎呦，好吧好吧，合吧，李主任，来的早不如来的巧，是不是？这回来就能赶上摘桃子。来来来，姐。来，徐书三、二、一，茄子。好，大家辛苦了，辛苦了，辛苦了啊！都辛苦了，一秘书啊！回去，回去好好休息，回去好好休息啊！辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎，孙书记，那个实在是不好意思啊，我作为这个村里的领导，没有参加这个抢修水渠的工作，我向组织。孙书记。作为群众，我提个小小的建议啊，拖延水渠维修这个事儿，可不能就这么算了，得在村委会会议上专门追究主要当事人的责任。玉玺啊，你看咱们这个水渠已经抢修完成了，过去的事儿，就让它都暂时过去吧。那哪行啊，孙书记，咱人民群众累死累活的帮着补窟窿，主要造势者却自己开刀闪人。就这种不负责、不尽职的态度，我们人民群众都是看在眼里、恨在心里的。一些啊，明星村评选小组马上到咱们村了，暂时，咱们所有人都不要再节外生枝了，好不好？孙书记，既然群众对我有意见呢，那我必须要给个说法。这样，后天村委开会的时候，我一定给大家伙一个交代。行啊，孙书记，能不能别再？孙书记，我家里还有点急事儿，我得先走了。今天你辛苦了啊！我
，行行行行，生闷态度啊！你看这下巴，孙书记，你信吗？等开会的时候，他一定推卸责任。行了，玉玺，你也注意你的态度。我，来吧来吧来，大家把东西都清理一下。哎，你说明星村的牌子，哎，金哲，咱们村也该评上了吧？李主任，跟你说个事儿啊，我手头上现在有一个大好机会，只要你们以后啊继续支持我这个村主任，所有听我的，跟着我干，我一定会带着你们马上致富。哟，还有这么好的事儿？是啥机会能让村里人马上就致富啊？听你这话的意思，您这又要给我们发钱呢？咋咋致富？他杂志现在不能告诉你，过两天，花饼冲击啊！这是神秘兮兮的，到底啥事儿？说清楚！你只需要记住一点，你一定要站到我身边。你说你这血压城里，是得了尚方宝剑呢，你还是这修炼成金刚葫芦娃了？你，就算是顶着一个明星村的帽子，又能怎么样？顶多是这个面子上风光风光，真不如啊！这个钱揣到兜里，来了实惠。我说的都是真的呀，你还煮着呢。<笑>反正我呢，就把话撂这儿啊，好好想想我说的话。哇，这是有病了吧？一定要记住，<笑>什么老练这是，神神叨叨。季春，别坐了，来来。在这主持就完了，你炒这个酱太绝了，拿着葱蘸着蘸着就就着就就就贼好吃。来，给你表演一个，大饼卷大葱。哎，我听有人他们议论说，这次修水渠的时候，你全程都不在。就后来回来跟大家合了个影，好像还有人挺有意见的。有意见就有意见呗，走自己的路，让他们说说。你不是特在乎这个村主任吗？要是有人有意见，你以后工作就……你担心我呀？我知道，我担心你也没啥用。再过两天，我大展宏图的时候就到了。你别看这些人天天现在说我，等到那会儿啊，全都得听我的。来，许叔，你去过那种最顶级的海鲜食府了，里边的最豪华的包间，吃过饭没有？我想都不敢想。等有机会，我一定带你去一回。到那儿以后，你一尝你就知道，他们做的菜，真没你做的好吃。那还是别去了吧。你想吃什么，我都可以给你做。啊，不行，去还是得去的啊。这个世面，要见一下，啊。你吃碗白我，来，来碗玉米啊！经过上周一周的努力，我们动员全村抢修好了水渠，这已经完全排除了隐患。接下来呢，咱们就看看如何推进咱们村的下一步工作。放心吧，孙书记，这回啊，应该没问题。我昨晚上。这是关于这个数字指标，我算了一晚上，我作为十五年的村会计兼村委的人格担保，全部达标。哎呀，这家伙这叫心想事成是吧？奶奶要是知道就乐开花了。哎呀，这太棒了！我理解大家这个高兴的心情啊，可是，当这个结果还没出来之前，咱们大家还是先克制一下哈。今天这个会呢，我还是想跟大家来讨论一下。咱们有机菜的这个精细化发展，以及海清茶的推广。孙书记，我能不能先说两句话？你说。我想先向大家做一个检讨。我知道前两天呢
抢修水渠的时候，我没有参加，大家都对我有意见。本来嘛，这个年前挪用企业捐赠的维修水渠款，提前给大家发过年前，啊，是我提议的。年后呢，因为各种原因，造成这个资金缺口，一直没补上，耽误了这个维修水渠。我呢，要负这个主要责任。这个咱们不是都义务出工了吗？是吧？然后呢，那石材花园也垫付了材料费，就刘富贵这么抠门一人，还给咱买饮料呢，是吧？这窟窿补上了，已经都过去了。是啊，建安，都过去了。是啊，建安，过去了。咱们往前看吧。崔书记，我心里过不去这个坎儿啊。过两天啊，这个明星村的评选小组就要来检查了。嗯。我怕到时候一查出问题呢，我我怕我们村这个明星村啊，这个称号可能就评不上了。哦，好啊，嗯，挺好的。不我我没明白您这个“好”是什么意思。李主任啊，你换个角度想想，如果你们村儿。没评上明星村，溢价能力就会降低，我们的投资成本也会降低。没有明星村的帽子能帮张总省不少钱，懂了吗？啊，这这这个道理我……哎，这个来吧，不是不是，那个张总是这样的，这个明星村呢，是我们村的村民多少年的梦想，这一旦因为我的工作而导致没被评上。我可能会被追究责任，到时候我这个村主任的位置，可能也也会坐得不太稳。李主任，这事儿特别简单。明星村的明星主任，现代化大农庄的 CEO， 你觉得哪个更重要呢？李总，其实这两天呢，我一直在反思。我们该如何面对“明星村”这个称号？说实话啊，这两年我们村子为了这块牌子，为了能得到“明星村”带给大家的这个优惠政策，费时耗力，在评选当中数字指标上，没少打肿脸充胖子。说白了，那就叫弄虚作假。什么叫弄虚作假呀？姐，你扯远了，没扯远啊。本来我们在往年这个明星村评选的时候就存在造假现象，虽然一直没评上，对吧？什什么叫造造假？造什么假？这充其量就,就是统计瑕疵吗？不管怎么样，我觉得要跟评选小组给一个诚实的交代。我烦着你这么干，姐，你疯了吧你？你别说，你别说，我很清醒，先坐下。谢安娜。你说你以前对评选明星村是那么上心，这是大伙儿都看在眼里啊。这次在孙书记的带领下，咱们好不容易修好了水渠，而且经过这半年多的努力，咱们村在数字和指标上再也不用去硬撑了。你说你没有必要去放这个马后炮啊？你到底图什么呀？足金足两的明星村啊！你这一坦白，咱不全都没了吗？要是评不上明星村，咱们村该得到的这个政策和优惠，还有上级拨款，那就得不到，村民该受多大的损失啊！这些，简安，你能赔吗？赔就赔呗！你赔得起吗你？你别说，你别说，大江，大江，孙书记，我就是想跟大家提前打个招呼啊，免得就是评选小组来的时候，大家觉得我是突然当了叛徒。你要这么干，你就是叛徒！怎么这提提前预告了就不是叛徒？苏书记，这个婚礼我先退席了。孙书记，我我出去一下啊。他这什么意思啊？啊，这不明显这拆抢修水渠全体村民的台吗？这不是否定了大家的辛苦劳动吗？这完全是居心不良啊！金宝。你也不要先做这个主观推断，我呢回头会跟他单独好好聊聊。今天咱们就到这儿。
去了，你提他干啥呀？哎呀，早到我必须得对上级诚实啊，对吧？你傻糊弄我，你就不怕大家伙戳你脊梁骨？该来的，挡不住，这个责任呢，该担的还得担，对吧？这样，这就不太像你了，啊？你跟我说心里话，你心里当时咋想的？咋不像我了，哥？那以前我小时候，你不经经常跟我说，做人要诚实守信，做个好孩子。那是没错。可是你现在心里怎么想的？哎呀，行了，别为我担心了啊！我呢，现在手上有个大好机会，我现在做的每一件事情都是经过深思熟虑的，我在下一盘大棋。屁！我看你的棋那就是个屁。<笑>是是是。我说句心里话，坚啊，原来我站在你这边的。因为我觉得你都为大家伙想，为咱村好。现在我咋觉得越来越看不懂你了呢？你嫂说的也是我想跟你说的。我现在我也看不懂你了。哎呀，你到心里怎么想的呀？哎呀，哥，嫂子，你们放心啊，我现在做的一切都是为了我们村能有一个美好的未来啊。到时候你们就理解我了。啊，我先回去了。这葡萄真甜。说葡萄很甜，他最近是不是脑子进水了？他我看是。行、啊，行、啊，哎，谁呀、啊？哟，孙书记，方便吗？啊，方便，方便，来吧，请进，请进。这不上次到你这儿来弄了我一身面粉，啊，酒也没喝成，这不我又拿了一瓶，咱俩得把它补上。啊，你等着，我拿俩杯子。家里有有啥菜吗？哎呦，我不知道您来呀、啊。那个，哎，花生米行吗？行。哎呀，哎，上次到你这儿来撒我一身面粉，你是不是早就知道那是玉玺割好的，然后专门打电话来让我亲身感受一下？孙书记，都都过去这么长时间了，他还记得呢？那我哪能忘啊？孙书记，我之前吧，那那回我我脑子一热没考虑清楚，所以我就让您，其实我想让您看看这个赵玉玺的这个做人做事的水平。那你就给我打电话。弄我一身面粉。切好的菜，煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。盏灯照亮半杯，沉浸时刻的美，安然拒绝，慢慢的体会，那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少，美好依然值得拥有，岁月酿的成就，只为心再次温热。这些。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少，美好依然值得拥有。岁月酿的成就，只为心再次温热。切好的菜。煮沸的水，生活不过细碎
熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。